हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री क्लास एंड हियर इज यू फॉर रसना मैम इस इंडे क्लास आदि ये टक आना स्टूडेंट्स आने के लिए सब्सक्राइब जाएगा एंड इट तो टर्ट तक आने ना बेल आइकन ले ऑल प्रेस ये ना देन इधर आना मिस इंडे केमिस्ट्री क्लास है ना चैनल आउट पॉइंट क्लिक चेदा यान अपलोड चेदे टेला एल्ला वीडियोस निंगल काने गरी इन निंगल का चैप्टर वाइस आइडे काने निंगले दे इवरे प्लेलिस्ट उन्डा आप प्लेलिस्ट ले पॉइंट क्लिक चेदा चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री आंगने लाम इस अपलोड चेदे टेन्डे सो निंगल लेगने काने टो Blue Blue Bohr's model of atom. இந்த நம்மில் படிக்காம் போன்னது இத்தையம் கண்டு விடுச்சா atomic model ஆனும். Okay? இங்கினை எல்லுரு figure நீங்கள் எவ்விடையில் கண்டுட்டும்டும். School like a exhibition, science exhibition அக்கு உண்டாயிருந்தாக காலத்து. நீ உண்டாயிருந்தாக இந்த பரண்டு எடும். கண்ணம் நீங்கள் இப்போ about one year ஆயி நம்மில் school like a போய்டு exhibitions ஒன்னும் Healthy outsideல் same color இங்கனே சுட்டுந்த போலே கொடுத்துட்டுண்டு இதக்கு still models ஆனுட்டும் so இந்த நரியும் இவ்விடன் தாலது இது nucleus ஆன் நம்மலும் படிச்சிட்டுண்டு இதுந்தான் இருக்கியும் electrons okay so இதினே கொருச்சான நம்மல் இந்த படிக்கின்னது இதானே boss model of atom நீ ஏட்டத்துந்த இதே ஹமா இது பரண்ணா first postulate என்த நரியோ இது என்தான கண்டா நம் கண்டா நம்மலும் பாகதேசியும் அட்டத்தின் உர்ச்சுக்கப் பாடிசிட்டு உண்டு so இது என்தாய் இருக்கும் centralல் அட்டத்தின் centralல் என்தல்லது nucleus nucleus என் அகுத்து என்தக்கு உண்டு protons உண்டு neutrons உண்டு then outside nucleus என்தா நம்மலுக்கானார Nails Ball proposed a new atomic model by giving a better explanation to the root of the model. நேர்த்து நாம் பார்ந்து போல்து என்ன, Nails Ball புதிய ஒரு atomic model proposed செய்து. எங்கினை root of the model இந்த drawbacks நக்க கூட்தலை explanation கொட்துத்து கூட்தலை அத்தையத்தின்னை இதுனக்கும் நுங்குடையக்க clarify செய்துத்து பூத்தி ஒரு மாடலி கொண்டு வந்து this model is known as boss model இது chemistryடை atom base ஆனுட்டு இப்பு நானிம் பார்வையுந்துக்க இதானு boss model of atom இதையம் கொண்டு வந்த model என்து நம்மில் விளிக்கும் boss model of atom ருதர்போன்ட atomic model எங்கனியாயிருந்து Then, this is the Bohr's model of atom. We will discuss this in the next video. Bohr's model is utilized for giving a lucid explanation to the features of an atom. One atom is not the structures and features. We will explain the explanation of Bohr's model. According to Bohr's model, the revolving paths traced by electrons are called Orbits or shells. புதிய வார்ட்சானுடம். Orbits என்ன நமுக்கரியம். Orbits என்னான? 
ഈ പ്ലാനറ്റ്സുകളൊക്കെ റിവോ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആ വഴിയെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർത്തിന് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് മാസിന് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു പാത അർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ വന്നിട്ട് മാസ് വരില്ല അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാത്ത് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാറ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നറിയോ ഇവിടെ എന്ത് പുതിയൊരു ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷെൽസ് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ മോഡൽ ദ റിവോൾവിങ് പാർട്സ് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റൂദ ഫോറിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡലിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബോർ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ റി ആറ്റംസിന് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നതിന് അതൊരു കറക്റ്റ് പാത്തിലൂടെ ഒരു കറക്റ്റ് വ്യക്തമായ ഒരു പാതയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തുണ്ട് ഈ പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ പാത്തിലൂടെ മാത്രം റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരില്ല ഇത് ഇവിടെ വരില്ല ഓക്കെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാത്തുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ബോറും റൂദഫോഡും പറഞ്ഞ ആറ്റോമിക് മോഡലിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ ബോ മോഡൽ ഇനി എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കാണിച്ച സെയിം ഫിഗർ ഇതെന്താണ് യെസ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ദൻ ഇതോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകും അതെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ന്യൂട്രോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ കണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാട്ടോ ഇനി ഇതെന്താ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സെൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ ഫിക്സഡ് പാത്ത് കോൾ ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഷെൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തുണ്ട് അവർക്ക് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയുണ്ട് വഴിയുണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ കറങ്ങുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഷെൽസിനെയും നമ്മൾക്ക് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനുള്ള എനർജി അതുപോലെയല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനുള്ള എനർജി ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പാ ഈ പാതയാണല്ലോ നമ്മൾ ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെൽസിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിലും വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് എനർജി ലെവൽ കാരണം എന്താണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇനി തേർഡ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് ലോങ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ
ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോർ മോഡൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു പുതിയൊരു മോഡലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വീഴാത്തതെന്ന് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എനർജിയുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാതയുണ്ട് പാത്തുണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇവരിങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് വീഴാനൊന്നും ഒരു ചാൻസുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഷെൽസിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെൽസിനെ നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ എനർജിയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോ ഷെൽസിനും അതിൻ്റേതായിട്ട് എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണെന്നറിയുമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും ഏത് ഏത് ഷെല്ലാണോ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും വെരി ലോ എനർജി ഉള്ളത് ഇത് ഓർത്തേക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ സെൻറ്ററിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് ബോർഡിന ബോർഡിനടുത്ത് വന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ പേടിച്ചിട്ട് അധികം കുറുമ്പൊന്നും കാണിക്കാതെ ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ വലിയ എനർജി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതേ സമയം ബാക്ക് ബെഞ്ചിലാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയാവും കാരണം ഡി ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്ന് ആ ഒരു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ടീച്ചറായിട്ട് കൺസ ടീച്ചറായി ഇമേജിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ധാര ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ അതിന് വളരെ ലോ എനർജി ആയിരിക്കും തൊട്ട് പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ ബാക്കിൽ 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 പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചേഴ്സിന് ഒടുക്കത്ത എനർജിയും ഓക്കെ സോ അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഇപ്പോൾ ഏത് ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും പുറകിലുള്ളത് ഏറ്റവും ലോ എനർജി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തുള്ളതിന് വളരെ ലോ എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും എനർജി ഓഫ് ഷെൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ ഫിഫ്ത്ത് പറയുന്നത് ദ ഷെൽസ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ ബി നമ്പേർഡ് ഫ്രം നിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എൻ ഒ എക്സെട്ര സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഷെൽസിന് നമുക്കൊരു പേര് വിടണ്ടേ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഷെല്ലുകളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഷെല്ല് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ഷെല്ല് ഏതായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ളത് ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകുന്നു ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ ക്യാപിറ്റൽ കെ സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എൽ തേർഡ് എം ഫോർത്ത് എൻ ഫിഫ്ത്ത് ഒ അങ്ങനെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ നീ ഫിഗറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇപ്പുറത്തേ നിന്ന് നോക്കാം ഷെൽസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം കണ്ടോ വലിയൊരു ഫിഗർ ഇവിടെ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു കെ ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് ഇത് എൽ തേർഡ് ഷെല്ലോ എം കണ്ടോ എം ദൻ ഫോർത്ത് ഷെല്ല് എൻ അപ്പം നോർത്ത് വയ്ക്കുക
പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ എല് അതിലും കൂടുതൽ എം അതിലും കൂടുതൽ എൻ അതിലും കൂടുതൽ ഒ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് കേക്കാണ് കേട്ടോ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബോർ പറഞ്ഞു തന്നത് സോ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഫൈവ് പോസ്റ്റ്ലിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടു ഇനി ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ബോ മോഡലിൻ്റെ യെസ് കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഫിഗർ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സെൻറ്ററിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഈ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് യെസ് പാത്ത് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ല് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അത്ര അധികം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ഷെല്ലിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്ലാനറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാനറ്റ്സിൽ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ എർത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഓർബിറ്റ്സിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ എലമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കുറ ഇവിടെ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ സോ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ദെൻ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഡയഗ്രാം നോക്കൂ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് വിളിക്കാം കെ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പിന്നെ ഈ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ചുമ്മാ അത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേന്നുള്ളൂ ദൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്റ്റിൽ മോഡൽ അല്ലേ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഓർബിറ്റുകളിൽ എന്താണുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ബോർ പറഞ്ഞു തന്ന ആറ്റോമിക് മോഡൽ ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റോമിക് മോഡൽ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എ ബാർട്ട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇനി നിങ്ങൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ട് മാസ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ കീപ്പ് വാച്ച് മൈ ക്ലാസ്സസ് നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബോർ മോഡലൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും സോ ദാറ്റ്സ് അൽ ബാ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് അൽ ബാ ടു ഡേയ്സ